ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണ സ്വീകരിച്ച് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ ഫാസ്റ്റർ മാത്യു കെ വർഗീസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് ഹോമിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നമ്മോട് സഹകരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെ പിന്നിൽ നിന്നും മുൻപിൽ നിന്നും കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നു ആ ദൈവദാസനെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് പാസ്റ്റർ കെ കോശി ആയിരുന്നു നമ്മളെ ഇന്ന് വരാൻ വരേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുകയും താന് അദ്ദേഹത്തെ ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കടന്നു പോകേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് തിരിച്ച് ആ ടൈമിലേക്ക് തനിക്ക് എത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല അത് വളരെ സംശയകരമായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നോട് വേറൊരാളെ ക്ഷണിക്കണം ഞാൻ വളരെയധികം ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് പലരും ക്ഷണിക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ടു പേരെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു എല്ലാവരും തിരക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസംബറിലുള്ള വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനമായതുകൊണ്ട് ക്രിസ്മസിനോട് ന്യൂ ഇയറിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പാസ്റ്റേജ് മീറ്റിങ്ങും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയും മറ്റുമായി നടക്കുന്നുവെന്നറിയുവാൻ ഇടയായി ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസനെ എന്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് പിക്ചർ പോലെ വരുവാൻ ഇടയായത് ഞാൻ വേഗത്തിൽ ആ സമയം അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുവാൻ ഇടയായി ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ ഒരു സംശയമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് സംബന്ധിക്കുകയും അന്ന് ഈ സന്ധ്യയിൽ നമ്മളോട് ചേർന്ന് ദൈവം ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസന് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും സ്വാഗതവും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുക റൈസലോർ ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ സ്റ്റേൻ കെ വറീസിച്ചാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാക്കി തിങ്കൾ ചൊവ്വ സമയങ്ങളിൽ വളരെ ബ്രേക്കിട്ടാണ് നമ്മൾ സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇതിന് ശേഷം മീറ്റിംഗുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും സമയത്തിന് ദൈവദാസൻ അറിയാം നിർത്താനുള്ള വിഷയവും അറിയാം ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഹോമിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ മാത്യു വറീസ് അച്ഛൻ ആ സംബന്ധിച്ച് അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് കൂരുതൽ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇനി തുടർന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ ദൈവ ജനത്തിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടെ നമുക്കായിരിക്കാം അനേക ദൈവദാസന്മാര് പേര് പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വിഷ ചെയ്യാത്തത് ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ സ്വർഗം കാണുന്നല്ലോ പരിശുദ്ധന്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മോട് സംസാരിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ദൈവം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊടുക്കായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു ആമേ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന ഈ നല്ല സാവകാശത്തിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരുത്ത് അദ്ദേഹം ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വിളിക്കുകയും എന്നൊരു വേറൊരു മീറ്റിംഗിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ആൾക്കാരെ ക്രമപ്പെടുത്തി എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരാള് മിസ് ആകുമ്പോഴുള്ള ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാരവില ഭാഗത്ത് ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എനിക്ക് ഈ പ്രേരണ അടുത്ത ആഴ്ച ദേവൂർവ്യാലെ അമ്മയിൻ അടുത്ത മാസം ഒരു ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ തിടുക്കത്തിൽ അൺഎക്സ്പെക്ട് ആയിട്ട് ഈ സമയം അമ്മയിൻ കർത്താവിന്റെ വയന ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ അത് വലിയൊരു ഒരു പ്രിവിലേജ് ആയിട്ടൊരു ഭാഗഭാഗ്യമാണ് അമ്മയിൻ അമ്മ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എനിക്കറിയാം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ പാറലൈൻ പ്രേരണേന്റെ മീറ്റിംഗ് ആണ് മലയാളം പ്രേരണേന്റെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് അനുഗ്രഹീതരായ അഭിഷിക്തന്മാരെ വളരെ ദൈവകുറുവയിൽ അവയിൽ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ദേവദാസന്മാർ ശുശ്രൂഷിച്ച ഒരു വേദിയാണ് അവിടെ അവയിൽ എനിക്കൊന്നും പറയുവാനില്ല കാരണം എന്റെ പേരിന്റെ അടുത്ത് റവയോ ഡോക്ടർ ഒന്നുമില്ല അപ്പുറത്ത് ഡിയും ഇല്ല എച്ച് ഇല്ല ഡിയും ഇല്ല ഡോക്ടർ ഒന്നും എനിക്ക് ആകിട്ടുള്ളത് ഒരു ദൈവകുറുവ മാത്രമാണ് അതോടൊപ്പം ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് അവയിൽ ഒരു അമേൽ സ്വത്രം ഒരു വിധത്തിലും ഈ
എന്ന് രാത്രിയിലെ ആമയിൽ അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യ പദവിയായി ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് ആമയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് തന്നെ അമ്മ രീതി ചെയ്യുന്ന കർത്തദാസൻ പാത്രം തോമസ് വർഗീസ് അതുപോലെ എന്റെ മുൻ നിലയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരു മൂത്ത സഹോദരനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിദാസൻ പാസ്റ്റർ എൻ കെ വർഗീസ് അമേ സ്വത്രം അതുപോലെ തന്നെ അമേ തോമസ് ഒഡിച്ചായൻ പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം മാത്യു പാസ്റ്റർ റഹീർ അഹബോത് പ്രിയ ജോജി ദേവദാസൻ ജോൺ തോമസ് പാസ്റ്റർ ബിനോയ് പാസ്റ്റർ ഞാൻ വളരെ ക്രിസ്തു സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും അമേ ഒരു പ്രഭു ഇല്ലാതെ സംബന്ധിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ചർച്ചപ്പോൾ ആ വിറ്റിയുടെ സുശൂഷൻ അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ കെസി തോമസ് അമേ ജോർജി തോമസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വത്രം എന്റെ മൂന്ന് സഹോദരൻ എ സി ജോർജ് ഊട്ടി ജോർജുഡിഷായൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്വത്രം അമേ എല്ലാ വളരെ സുഷ്കാന്തിയോടെ എല്ലാ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി കന്നഡ എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ അതെല്ലാം അമേ തൂരികിലേക്കും ഒക്കെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ ഇടയാക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ദേവദാസൻ പിന്നി ഷാമുവൽ കുടുംബം അതോടൊപ്പം തന്നെ അമേ ഞാൻ വളരെ ക്രിസ്തുവിൽ സഹോദരിയോ മോളോ അമേ സിസ്റ്റർ ഒന്നും പറയാനില്ല വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി തേക്കുന്ന വളരെ ശുശ്രൂഷ കൈത്താങ്കൽ കൊടുക്കുന്ന ദേവദാസന്മാരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ദൈവ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന്റെ മകൾ സിസ്റ്റർ ബ്രസിയെ ഓർത്ത് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവും അവൻ ക്രിസ്തീയ വന്നതിനും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് പ്രേശ്വരോ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ മുഖവരയ്ക്ക് മുമ്പ് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനുശേഷം ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് പ്രിയ കർത്താവിന്റെ മകൾ ബ്ലസ് എന്നെ വിളിച്ച് അമേ മംഗളെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രേരണ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മുതൽ ഈ പ്രേരണ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ജോലിയിലും ജോലിയുടെ തിരക്കിലും യാത്രയിലും ഒക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ പ്രേരണയിലെ വീട്ടിലും അൺവീട്ടിലുമായിട്ട് കടന്നു വരുവാൻ ജോലി ചെയ്യുവാനായി അതൊക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാണ് അനുഗ്രഹിതായ സെഷന്മാരായ കർത്തദാസന്മാർ ഈ പ്രിയ ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ പരിചയപ്പെടുവാനൊക്കെ ഇടിയായത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അമേൻ അവിടെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സ്വത്ത് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ അമേൻ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ആലോചന മുമ്പാകെ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് അമേൻ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ തീർക്കാനും പൊതുവായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അമേൻ എന്റെ ഞങ്ങളുടെ പ്രേരണയിൽ കടന്നു വരുന്ന അമേൻ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ് കേസ് തോമസിന്റെ സമയിലുള്ള അമേൻ കൃത്യ ലീലാ ഞാൻ ഇന്ന് ലൈനിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമേ ഞാൻ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ വിടുകയും ആ കർത്തദാസി അമേൻ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും എനിക്ക് വചനം വായിച്ചു സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ കർത്തദാസി ഓർത്ത് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു അമേ കർത്താ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്റെ വിശ്വാസത്തിലാണ് കർത്താസി ഈ വചനം വായിച്ച് അമ്മയെ സഹായിക്കട്ടെ ആ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഇന്നും ഞാൻ അനന്യയിൽ തന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നവൻ ആരുമില്ല ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ആരത് തടുക്കും ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ആര് തടുക്കും സ്തോത്രം ഈ അമേ ഏഷ്യാ പ്രവാചകൻ അമേ തന്റെ പ്രവചിക്കുന്ന ശക്തമായ ഒരു ആത്മീക സന്ദേശമാണ് നാം ഇവിടെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അമ്മ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ആറ് തടുക്കും അമ്മ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് അതിനെ തടയുവാൻ ആരുണ്ട് സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ അല്പനേരം നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഈ വായിച്ച തിരുവരുത്തി കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശരണപ്പെടുകയാണ് പലർക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കും പല പ്രാ പല പ്രാവും അമ്മ ജീവിതത്തെ അമ്മ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ വലുതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് സ്തോത്രം അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ വലുതായിട്ട് എന്നാലേ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കാൾ അമേ വലുത് അമേ നാം സേവിക്കുന്ന നാം ആരാധിക്കുന്ന അമേ നാം വിളിക്കുന്ന ആ ദൈവമാണ് സ്തോത്രം എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ദൈവത്തെ ചെറുതായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തെ വലുതായിട്ടും അമേ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്തോത്രം അമേ ഈ ദൈവം ആരാണെന്ന് നാം അറിയാതെ പോകരുത് സ്തോത്രം അമേ ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാണ് സ്വർഗം തന്റെ സുഭാസ്ഥലവും ഭൂമി തന്റെ പാദവേഴവുമാണ് സ്വത്രം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കാൾ വലിയവനായ ഒരു ദൈവം അവൻ നമുക്കുള്ള ദിവസത്തെ എത്ര ത
ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വാലുതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ കര ഉയർത്തുന്ന സ്ത്രോത്രം ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുമാനങ്ങളെ ആയിത്തീരും സ്ത്രോത്രം അവൻ ദൈവം ആരാണ് എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ അവൻ പ്രവൃത്തി ആദ്യായ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയനുസരിച്ച് അവൻ ലഭിക്കപ്പെട്ടതായി ടൈം ഫ്രെയിമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്പമായി ഒന്ന് ധരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ ദൈവ സുഖയിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ എന്നോട് കൂടെ അമേ തമേ സഹകരിക്കുമല്ലോ ഹലരിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ദൈവ സന്നദ്ധി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് സ്തോത്രം ഹലരിയ ഈ ദൈവത്തെ പറ്റി മുഴുവനായി ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആർക്കും തന്നെ അത് അറിയത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അമേ നമ്മുടെ ചിന്തക്കപ്പുറമാണ് ദൈവം സ്തോത്രം ആ വലിയ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മുടെ വലിയ നമുക്ക് തോന്നുന്ന പ്രശ്നം അത് ചെറിയ പ്രശ്നമായി നമ്മുടെ ദൈവം വലുതായി കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമതിനെ നിന്റെ പ്രശ്നത്തെ വ്യക്തമായി അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നിന്റെ പ്രതികൂലത്തെ നിന്റെ പ്രശ്നത്തെ നിന്റെ അവസ്ഥയെ അമ്മ വ്യക്തമായി അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് സ്തോത്രം അമ്മ ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തെ മണത്തറിയുന്നവനാണെന്ന് അമേ അവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളെ വിശ്വാസങ്ങളെ ദീർഘ വിശ്വാസങ്ങളെ ഉള്ളതുപോലെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് സ്തോത്രം അവനെ അവന്റെ മുമ്പിൽ സകലതും നഗ്നതും മലർന്നതുമാണ് ദൈവം പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു മൂടി ഒഴിഞ്ഞു പോയാൽ അത് നിർണയമായി എണ്ണുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് സ്തോത്രം ഹലരിയ പ്രതികളെ ഒരു വലിയ പുരുഷാരം എനിക്കറിയ ഇത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടിക്കോ ഒരു ലക്ഷം ആയിക്കോട്ടെ അമ്പതിനായിരം പേരായിക്കോട്ടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു പുരുഷാരം പുരുഷാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു കുരുടെ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ആ കുരുടെ നിലവിളിയെ അമേ അമേ ഹലരിയ അമേ ഒരു ലക്ഷം പേരോ അല്ലെ അൻപതിനായിരം പേരോ എത്ര പേരെന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ നടുവിൽ അവരെ ആരെയും കാണാതെ ആ നിലവിളിക്കുന്ന അമേ അക്കുരുടെ അമേ കനനീരെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞോ ദൈവം യെസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ലലുയ സ്തോത്രം അവരെ പോൽ നമ്മുടെ അമേ ദൈവം ആരാണ് അമേ കടലിൽ കൂടെ പോകുന്ന അമേ മത്സ്യത്തിന്റെ അമേ വായിലിരിക്കുന്ന ചതുർത്തവളത്തെ അമേ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനോട് കൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഹലേലുയ സ്തോത്രം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചെറുതെന്ന് തോന്നുന്ന വിഷയങ്ങളും എന്റെ ദൈവം അടുത്തറിയുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അമേ സംശയം വേണ്ട ആ കാര്യത്തില് പിന്നെ നമ്മുടെ പരാജയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തെ അറിയേണ്ടി പോലെ അറിയുവാൻ പലപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ തിരക്കിലാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ മീഡിയ അമേ മാന്തിപ്പൊരിക്കുന്ന മീഡിയ നമ്മളെ ഒത്തിരി തിരക്കാക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം ഹലരുയ അമേ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ തകർക്കുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ തകർക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളെ തകർക്കുന്ന അമ്മ ചില ബന്ധങ്ങളെ ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിക്കാമെങ്കിലും ആ ബന്ധങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ഈ അമേ മാന്തിപ്പൊരിക്കുന്നതിന്റെ പുറകെ പോകാതെ അമേ ദൈവസനിൽ ജാഗരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അമേ ദൈവത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഇടയായിത്തീരും സ്തോത്രം ലോകത്തിലുള്ള ഓരോ ശക്തിയായി നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത് ആരുമില്ല കാരണം എന്താ അറിയാമോ അമേ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ മാത്രം നമ്മൾ പേടിച്ചാൽ മതി അവൻ അവൻ ദൈവത്തെ നമ്മൾ പേടിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിയെയും ഒരു വ്യക്തിയെയും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആ ദൈവത്തെ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞാൽ അമേൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതുപോലെ അനുഭവിച്ചാൽ അമേ തേടി പിടിക്കുന്നതോടെ അമേ തേടി പിടിച്ചാൽ അമേ നീ ഒരു കാലത്തും രക്ഷിച്ചു പോകുവാൻ ഇടയാക്കില്ല പിന്നെ ആരാണ് രക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് അവങ്കിലേക്ക് നോക്കുന്ന പ്രകാശനായി അവരുടെ മുഖം രക്ഷിച്ചു പോകുകയില്ല പിന്നെ ആരാണ് രക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് വെറുതെ ദ്രോഹിക്കുന്നു യെസ് ഇന്ന് രാത്രി കാലം വെറുതെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർ ദ്രോഹിച്ചോട്ടെ വിമർശിച്ചോട്ടെ അപമാനം പറഞ്ഞോട്ടെ അപവാദം പറഞ്ഞിട്ടോട്ടെ അവൻ ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കും സ്തോത്രം ആ തിരിച്ചറിവിൽക്കാൻ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നവരെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും സംശയമില്ല സ്തോത്രം ഹരലുയ അമേ നമ്മുടെ ബൈബിൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തീർത്തമുണ്ട് തീർത്തം അമേ പിതാവായ ദൈവം അമേ പുത്രനായ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം സ്തോത്രം പറയാമോ അമേ ഹരലുയ അമേ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പറ്റി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ അമേ ബാബെ സ്തോത്രം അമേ തിരുവരുത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കണം തിരുവരുത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു പോകുകയാക്കില്ല ജോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം
കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടവരാരുണ്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ എന്നാൽ ദൈവത്തെ അവയെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും തിരുവഴുത്തി കൂടെ വായിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവവേദനെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം പറയുകയാണ് ദൈവത്തെ ആര് ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല പിതാവിന്റെ മണിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു പ്രവാചകന്മാർ ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പിതാക്കന്മാരോട് അള്ളി ചെയ്തിട്ട് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അള്ളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു കാലത്ത് പ്രവാചകന്മാർ അള്ളി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിന് ഈ അന്ത്യകാലത്തെ പുത്രൻ നമ്മളെ നമ്മോട് അള്ളി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അവർ നമ്മളെ ഈ ഈ വലിയ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്നവരായി തീരണം അറിയാത്ത തിരുവരുത്ത് ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ അജ്ഞനായിരുന്നു നമുക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു സമുദായത്തിന്റെ കെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കട്ടെ അവയെ സ്വന്തം ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയാതിരുന്നപ്പോൾ അവൻ എന്നെ പോലുള്ള നമയെ വേറെ യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ പുസ്തകം എടുക്കുവാൻ യോഗല്ലായിരുന്ന എന്നെ അവയെ സ്വന്തം സമുദായത്തിന്റെ കെട്ടുവാനെന്ന് വിളിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഹലരിയ സ്തോത്രം അവൻ നാശകരമായ കുഴിയിലും ായിട്ടുണ്ടോ അവരെ ഉപവസിക്കാൻ നീ തയ്യാറാണോ 
പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നീ തയ്യാറാണോ അമേ നിന്റെ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുക മാത്രമല്ല അമേ നിന്നെ സഹായിക്കുക ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും സ്ത്രോത്രം അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ രാവിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് അമേ മെസ്സേജ് കേട്ടതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു അമേ ഒരു ഒരു പ്രവചനത്തിന്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അമേ വേറെ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഒരു പ്രസംഗമായിരിക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ശുശ്രൂഷ അമേ കുറേ അനുസരിച്ച് ഞാനത് ഇന്ന് രാത്രി കാലം നിങ്ങളോട് ചേരെ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ഈ ഭാരത പ്രേതം ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എനിക്ക് സമയമില്ലായിരുന്നു തിരക്കിനിടയിൽ എന്നാൽ ദൈവം തന്ന ഒരു ആലോചനയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വെക്കുവാനായിട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വപ്നം ഹലരുവിയ അപ്പോൾ അമേ സ്വന്തം ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ സർവ ശക്തനായ ദൈവം അബ്രഹാമിന്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ട് ദൈവം ഞാൻ നിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ചു വർഷമായി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ഞാൻ പ്രാർത്ഥന കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓടുന്നുണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എന്റെ എനിക്ക് എന്താണ് ഈ സ്ഥിതി എന്നാൽ എന്ത് രാത്രി കാലം അമ്മൻ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുന്ന എന്താണ് ഞാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഒറ്റ കാര്യം പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ജനമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നു പഴച്ചടാനി ഞാൻ സകല ഇടത്തിന്റെയും ദൈവമായ ഹോയാവുന്നു ഞാൻ സകല ഇടത്തിന്റെയും അമേ സ്വതം ദൈവമായ ഹോവയാവുന്നു എനിക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ അമേ സ്വത്രം എനിക്ക് കഴിയാത്ത അനേക കാര്യങ്ങൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്ത അനേക കാര്യങ്ങൾ കാണാം എന്നാലേ ഹോവയായ ദൈവം അമേ നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ നിന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഈ പ്രേതനി കൂടി മലയാളം പ്രേതനി സൂര്യ അമേ ഈ പ്രേതനി വിളിച്ചു പറയുന്നു അമേ ഞാൻ സകലയിടത്തിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയാവുന്നു എനിക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ സ്വത്രം അമേ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ഏത് പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്റെ യേശുവിന് കഴിയും ഓ എന്റെ യേശുവിന് കഴിയും എന്റെ യേശുവിന് അതിൽ ശക്തി ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലെ ലുവിയ നീ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നില വിളിക്കാമോ നീ ഒന്ന് കരയാമോ നീ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ അൽപ്പം കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അൽപ്പം കൂടെ ആവശിക്കുവാൻ അൽപ്പം കൂടെ നിന്നൊന്ന് നില വിളിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി കാലം അമൻ ജീവിതത്തിൽ നിരാശയെ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന തലമുറയോർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന അമേ ഏതെല്ലാം വിഷയത്തിന് മുമ്പ് അമേ ഏറ്റവും പരിഹാരമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് അമേ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയിട്ടില്ല യെസ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയിട്ടില്ല എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസി കാര്യം അമേ സ്വതം ഇതൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂന്റെ സമയമായി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂന്റെ സമയമായി എന്റെ ശുശ്രൂഷ മന്തി വെച്ചിരിക്കാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന മന്തി വെച്ചിരിക്കാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ നേടുവാൻ എന്നെ ദൈവം ഈ പ്രേരണയെ കൊണ്ടു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് ജോന്നാരെ സുവിശേഷത്തില് അമ്മ നമ്മൾ വായിച്ചത് പിതാവ് അല്ലെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ എന്നാൽ എന്നാൽ പിതാവിനെ പുത്രനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം അമ്മ ഒരിക്കൽ പീലിപ്പോസ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു നമുക്ക് വായിക്കാം യോനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലെ പീലിപ്പോസ് അതെ ശിഷ്യന്മാരിരിക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവിനോട് പീലിപ്പോസ് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ ലുവിയ സ്തോത്രം ഒന്ന് വായിക്കാൻ മാറി കാണിച്ചു തരണം എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് പറഞ്ഞത് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവ് പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം യേശുവിന്റെ മറുപടി എന്താണ് സ്തോത്രം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നിട്ടും നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലയോ പീലിപ്പോസെ എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് നീ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആമേൻ താങ്ക് യു ആന്റി ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന യേശു കർത്താവിനോട് പീലിപ്പോസ് പറയുകയാണ് അമേ സ്വത്രം പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മറുപടി നീ ഇത്രയും നാൾ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടും നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലേ പിലിപ്പോസെ എന്നെ കണ്ടവൻ എന്റെ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചരണം എന്ന് നീ പറയുന്നത് എങ്ങനെ സ്തോത്രം ഞാൻ അവൻ അവിടെ യേശു യേശുവിന്റെ മറുപടി ഞാൻ പിതാവിനും പിതാവ് എന്നിലും ആവുന്നു എന്നെ നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലയോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന
തടയുവാൻ ആരുണ്ട് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി കാലം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് പിതാവെന്നിൽ വസിച്ചു കൊണ്ട് ദൈവ പ്രവർത്തികളെ അമേൻ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോട് ദൈവികമായ മാന്മം നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുകയോടെ അമേൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ നമ്മുടെ യുദ്ധി കൊണ്ടോ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടോ അമേ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും കൊണ്ടോ അമേ നമ്മുടേതായ അമേ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പുറമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ വേറെ ഒരു ദൈവമില്ല വിടുവിക്കുവാൻ രക്ഷിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള ദൈവമാണ് അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ആമേ ഒരു സ്വത്രം പറയുന്നുവെങ്കിൽ ആമേ ദൈവനാമം അവസ്ഥപ്പെടുവാൻ വിചാരിക്കും പീലിപ്പോസ് പറയുകയാണ് പിതാവിനെ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചത ഓ യേശു പറയുന്നു എന്നെ കണ്ടവൻ എന്റെ പിതാവിനെ കണ്ടു എത്ര ശ്രേഷ്ഠകരമായ അനുഭവം അവൻ നമ്മളെ പിതാവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുത്രനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുത്രനെ കണ്ടെങ്കിൽ പിതാവിനെ കണ്ടു പുത്രനെ അറിയുന്നവൻ പിതാവിനെ അറിയുന്നവർക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യും അമേൻ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉള്ളവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു അബ്രഹാമിന് മുമ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അമേൻ സ്വാത്രം യഹോവയായ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുകയാണ് അത് മുപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് അമേൻ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് അവൻ ഞാൻ സർവശക്തി ഉള്ള ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുഞ്ഞെ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ ഒരു വ്യക്തി അല്ല ഞാൻ ഞാൻ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ ഒരു വ്യക്തി അല്ല ഞാൻ ഞാൻ വാക്തത്വം നൽകിയിട്ട് ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്ര ഉത്പാദന ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് നീ കരുതണ്ട അബ്രാഹിമിനോട് അതാണ് പറയുന്നത് നീ പുത്ര ഉത്പാദന ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് കരുതണ്ട ഞാൻ സർവശക്തിയുള്ള അമ്മ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഈ സൂമിൽ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മേസത്ര ദൂരിയുടെ ആ ലൈവ് കൂടി ഒക്കെ കേൾക്കുന്നവരെ പുത്ര ഉത്പാദന ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാക്തത്വം തന്നിട്ടും ഇതുവരെ തലമുറയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഈ അമേ ഈ ശുശ്രൂഷയിലെ ഈ വചനം ഏറ്റെടുക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തല നിങ്ങളെ തലമുറ നൽകി മാനിക്കുവാൻ അമേ ദൈവത്തിന് കഴിയും സ്തോത്രം അതിന് ശക്തിയുള്ള ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം സ്തോത്രം അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുവാൻ അമേ ഗിരിയാവുന്ന സർവശക്തിയുള്ള ദൈവം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരുവൻ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ദേവാലയത്തിലേ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ ചങ്കുപട്ടി നിലവിളിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ അവൻ ദാവീത് പറയുന്നു ഞാമേ ഞാൻ ഈ ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അപ്പൊ രുചിച്ചറിയുന്നവരെ അവൻ ദൈവത്തെ അറിയേണ്ടിയത് പോലെ അറിയുമ്പോൾ അവർ ചങ്കുപട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ചങ്കുപട്ടി ആരാധിക്കുവരുടെയായിട്ടും അവന്റെ കരഞ്ഞുള്ള പ്രാർത്ഥന അമേ ആ നിലവിളി അല്ലെ ഇതെല്ലാം ഏതെല്ലാം ജീവ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ എല്ലാം മറികടത്തിക്കൊണ്ട് അമേ സമയത്തിന്റെ അമേ വ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കാതെ വീട്ടിലെ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ നോക്കാതെ ഒരു പ്രേരണ നടത്ത പ്രേരണ അല്ലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്ത മീറ്റിംഗ് കിടന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിലുള്ള അമേന പ്രചോദനം ചെയ്തോ വികാരം എന്താണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ അനുഭവിക്കണം ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അമൻ ദൈവവരെ നീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും വേസ്റ്റ് അല്ല അതൊക്കെ വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി കാലം തിരിച്ചറിയണം സ്തോത്രം അമൻ തിമോത്തിക്കെതിരെ ലേഖനത്തില് ഒന്ന് തിമോത്തി ഓർഫിന്റെ ലേഖനം അമൻ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തില് അമൻ ഈ ദൈവത്തെ പറ്റി അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ സ്തോത്രം താൻ മാത്രം താൻ മാത്രം അവർക്കുള്ളവനും ൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും മനുഷ്യർ ആരും കാണാത്തവനും കാണുവാൻ കഴിയാത്തവനുമായ തക്ക സമയത്ത് ആ പ്രത്യക്ഷത വരുത്തും അവന് ബഹുമാനവും നിത്യ ബലവും ഉണ്ടാകട്ടെ ആമേൻ വായിക്കുന്നത് താൻ മാത്രം അമൃതയുള്ളവൻ അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യർ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവനും കാൺമാൻ കരിയാത്തവനും ഹലരുയ സ്തോത്രം ഇവിടെ അപ്പോ സ്വലം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അമേ ദൈവത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് അമേ പുത്രനിൽ കൂടി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അമർത്തതയില്ലാത്തത് ദൈവത്തെ അമേ മർമേ സ്വത്രം ഹലരുയ അതിഥ്യനായ ഒരു ദൈവത്തെ ഇന്നൊരു മകൾ അമേ നീ നസൂഷയിലെ പരിശുദ്ധി ആത്മാവെ ആരോടോ തൊട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക നിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ പേടിക്കുന്ന ദൈവം ഇടപെടും ദൈവം ഇടപെടും ദൈവം നിന്നെ ടച്ച് ചെയ്യും നിന്റെ വിഷയത്തെ ദൈവം ഇടപെടാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ആർത്തടുക്കും ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ആർത്തടുക്കും ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആരുണ്ടിവിടെ 
തടുക്കാൻ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ് അമേ സ്വത്രം അതൊരു ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആർക്കും തടയിടുവാൻ കഴിയത്തില്ല ആ തടയിടുന്നവൻ വഴി മാറി പോകുവാൻ ഇടയായിത്തീരും അവൻ നിന്റെ ആത്മീയ മുന്നേറ്റത്തിനെതിരായി അവൻ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏതിനെയും മാറ്റി അമേ ദൈവം അതിന്റെ വഴി പുറക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും സ്വത്രം കുടുംബത്തിന്റെ നിന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെയുള്ള തടസ്സം നിന്റെ ബിസിനസ്സിനെതിരെയുള്ള തടസ്സം നിന്റെ തലമുറക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന തടസ്സം അമേ നിന്ന് ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി ആത്മാവിനെ ഒന്ന് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അമേ തന്റെ മക്കൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായ അമേ പലതും തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വഴിമാറി അമേ ആ തടസ്സത്തെ വഴിമാറി പോകുന്ന ഒരു ആത്മാവിൽ കണ്ടുകൊണ്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇടയായി ഇന്ന് രാത്രി കാലം അമേ ആ തടസ്സങ്ങൾ മാറി അനുഗ്രഹങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു വരുവാൻ ആ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ അവയെ സ്വത്രം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാക്കുക അറുപത്തിയെട്ടാം സങ്കീർത്തൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവും ചിതറി പോകുവാൻ ഇടയായിത്തീരും നീ പ്രാർത്ഥിച്ച നിന്റെ ശത്രു അവയെ സ്വത്രം എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കും യേശു ക്രിസ്തു പ്രവർത്തിക്കും അവയെ ധനലുയ എന്റെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് ആത്മാവ് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവനലേ നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും അതൊരു പക്ഷേ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല സ്തോത്രം അമേ നിന്റെ ഹിതം പോലെ ആയിരിക്കില്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അമേ ആ തട പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതൊരു വേറെ ലെവലിലാണ് ഇന്ന് രാത്രി കാലം നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കി നേട്ടെന്ന് പറയാമോ എന്റെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും എന്റെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും ബൈബിളിലെ ഒരു ഭാഷയാണ് അമേ മൂപ്പേഴ്സ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം ഭാഗം എന്താണ് ചോദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല നീ പ്രാർത്ഥനപ്രമായി ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിനയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി അവയെ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിന്റെ കണക്കൂട്ടലുകൾ മാറ്റി അവയെ അവൻ നിന്റെ ചിന്തകൾ മാറ്റി അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഓ ഇത് നെയ്യുമ്പോയ്യ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവയെ ഹലരുയ്യ ചില അനുസരങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ചില ഡെലിവർ അനുസരണം നടക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിനക്കെതിരായി കണക്കൂട്ടിയ ചില കണക്കൂട്ടലുകളുണ്ട് നിനക്കെതിരായ ഉണ്ടാക്കിയ പദ്ധതികളുണ്ട് ആ പദ്ധതികളെ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഇടപെടുകയാണ് സ്തോത്രം അമ്മ ചിലത് ദൈവാത്മാവ് നിന്റെ ഭവനത്തിലെ രൂപമെടുക്കുക പോകുന്നു പിന്നെ നീ ചിന്തിക്കുന്നു അല്ല വിടുതല് നീ ചിന്തിക്കുന്നു അല്ല ഡെലിവറൻസ് അമ്മ സ്വത്രം അല്ല നടക്കുന്നത് നിന്റെ പ്രതീക്ഷ വല്ല നടക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് ജനമ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ വളരെ കീവേടാണ് അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചവേഷിക്കുക അവൻ ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരവല്ലോ നീ അറിയാത്ത മഹത്വവും അപോദരവുമായുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാമോ നിനക്ക് ദൈവൂന്നക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ എന്റെ യേശുവേ എന്റെ യേശുവേ അവൻ പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്റെ യേശുവേ പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സ്തോത്രം ഈ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അമേ അമേ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലയളവില് ഒരു കുരുടനെ കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ മുന്നെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവനോ ഇവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരോ പാവം ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് യേശുവിന്റെ മറുപടി എന്താ ഒരു പാവം ഒന്നും അല്ലല്ലേ അമ്മ ഇവനവന്റെ അപ്പന്മാരെ പാവം ചെയ്തിട്ടല്ലേ പിന്നെയോ ഭർത്താവിന്റെ അമേ സ്വത്ര ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടത് അല്ലേ നീ എത്ര നിലവിളിച്ചിട്ടും നീ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും എത്ര കരഞ്ഞിട്ടും എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എന്താ നടക്കാത്തത് അമേ സ്വത്ര അത് ദൈവപ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക വിശ്വസിക്കാമോ നിന്റെ തടസ്സങ്ങളെ ദൈവപ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അമേ ഈ ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷ കേൾക്കുമ്പോ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്റെ വീടിന്റെ ഉൾമുറിക്ക് അപ്പുറത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ന്യൂയോർക്കിന്റെ അസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അമേ അമേ ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ നിന്നുകൊണ്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ വിവിധ പട്ടണങ്ങൾ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വചനം കേൾക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ ഉൾമുറിയിൽ ഇത് അപ്പുറത്ത് ഇതാ ദൈവപ്രവർത്തി കാണാൻ പറ്റും ആത്മാവില് അമേ ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിനയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ അത്യന്തം പരമായി ചെറിയ ചോദിക്കും യോ പാസ് എനിക്കെന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ എന്നും കണ്ണി പോകുന്നു ഞാൻ ഉപോസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ ഉത്തരം എന്താ ദൈവപ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിശ്വസിക്കാമോ ദൈവപ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ എന്താ എത്ര നിന്ന സഹിച്ചത് അത് ദൈവപ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാ സ്തോത്രം ഞാൻ എന്താ സങ്കടപ്പെട്ടത് സ
യേശുക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യം തന്നെ ഇന്നലെ അനന്യൻ ഇന്നു അനന്യ എന്നേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തമില്ലാത്തവൻ മരണമില്ലാത്തവൻ നിത്യനായ ദൈവം അവസാനിക്കാത്തവൻ ആൽഫയും ഉമേഖയുമായി ആമേ തത്വത്തിന്റെ മുദ്രയായ ദൈവം ദൂതന്മാരുടെ ആരാധ്യ പുരുഷനായ ആമേ എന്റെ യേശു തനിനായ ഏകാധിപതി അബദ്ധത്തിന്റെ ആമേ പ്രത്യാശ ആമേ ഹലലുയ അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാ ദൈവം എന്തായി അത്ഭുത മന്ത്രി ആമേ പല മന്ത്രിമാരെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അത്ഭുത മന്ത്രി യെസ് അവൻ അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും രോഗ സൗഖ്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും അവൻ എല്ലാ വിടുതലുള്ള അവൻ അത്ഭുതനായ ഒരു മന്ത്രി അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറിച്ച് ഷിയ പ്രമാചകൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം അവൻ നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തണം ഏഷ്യ പ്രമാചകൻ തന്റെ ഉള്ളം കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം അളക്കുകയും ചാണുകൊണ്ട് ആകാശത്തിന്റെ പരിമാണം എടുക്കുകയും ഭൂമിയുടെ പൊടി നാഴിയിൽ കൊള്ളിക്കുകയും പർവ്വതങ്ങൾ വെള്ളിക്കോൽ കൊണ്ടും കുന്നുകൾ തുലാസിലും തൂക്കുകയും ചെയ്തവൻ ആറ് ആമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ കൈകൊണ്ട് അളക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ നമുക്കൊരു തോട്ടിലെ വെള്ളം അളക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു കിണറ്റിലെ വെള്ളം നമ്മൾ ടാങ്കിലെ വെള്ളം അളക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് ലോകത്തിലുള്ള ബോംബേര് അല്ല ദേവദാസനെ ലോകത്തിലുള്ള ആമേ മുഴുവനും വെള്ളത്തെയും അളക്കുവാൻ കഴിവുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ടോ ബുദ്ധിക്കോ അളക്കുവാൻ കഴിയാത്തവനായ മെച്ച ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തവനായ ഒരുവൻ അവൻ അടുത്ത എന്താണ് സ്വത്രം അവൻ അവൻ അടുത്ത വായിച്ച അടുത്ത വായിക്കാൻ എന്താണ് ഭൂമിയിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ തന്റെ കൈ ഒതുക്കുന്നവൻ അടക്കുന്നവൻ ചാണുകൊണ്ട് ആകാശത്തിന്റെ പരിമാണം എടുക്കുകയും ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ നിൽക്കണേ ചാണുകൊണ്ട് ആകാശത്തിന് ചരട് പിടിച്ചടി അവൻ അടക്കുന്നവൻ നമ്മുടെ ഒരു രണ്ടായിരമോ മൂന്നായിരം മൂവായിരമോ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അളക്കാൻ വിളിച്ചാൽ അവൻ ഈ ചരണമായി രണ്ട് മൂന്ന് പേര് വന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണി വരും നാല് മണി വരെ നടന്നാലും വളർന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ലേസർ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ എന്ന് അമേ നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ ആ ദൈവത്തെ പറ്റി ആ അമേ അമേ ഹലരുക അതിന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ അളക്കുവാൻ കഴിയും എങ്ങനെ ആ ചാണുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു നമ്മളെ ഒരു നാലടിയോട് ഒരു 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 റൂഫ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നാല് പിതറും വേണം നാല് തൂളും വേണം വേണം എന്നാൽ എന്റെ യേശു ഒന്ന് ദൈവത്തെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ഈ ആകാശത്തെ മുഴുവൻ ബോംബെയിലല്ല പൂനെയിലല്ല ബാംഗ്ലൂരിലല്ല കാനഡയിലല്ല അമേരിക്കയല്ല ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ആകാശത്തെ ഒരു തൂണും വേണ്ട ഒരു പിന്നറും ഇല്ലാതെ അമേ നിർത്തുക എത്ര വർഷമായി അമേ അനാദിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം ഉണ്ടായ കെട്ടി ആകാശം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അതിന് ആരെങ്കിലും പില്ലറുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പില്ലറുണ്ടോ അതിന് തൂണുണ്ടോ അമേ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് അളക്കുവാൻ കഴിയുമോ ദൈവദാസന്മാരെ അമേൻ സ്വത്രം പുലകത്തിലെ മുഴുവൻ വെള്ളവും കയ്യിൽ അടക്കും അമേ 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 അളക്കുമെന്നും അമേ ചരട് പിടിച്ച് ആകാശത്തെ അളക്കുന്നവൻ എന്തൊരു അമേ സ്വത്രം പദ്ധതിയാ നമ്മുടെ ദൈവം ആകാശത്തെ ചരട് കൊണ്ട് അടക്കുന്നവൻ ഭൂമിയിലെ പൊടി ഭൂമിയിലെ പൊടി നിങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ പോയ പൊടിയുടെ പൊടിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു വലിയ മൺകൂടാരങ്ങൾ വലിയ മണ്ണ് പോലെ കൂന കാണാം ഇന്ന് കാറ്റടിച്ചാൽ ആ കൂന നാളെ വേറെ എടുക്കാം ആ കൂന വേറെ എടുക്കാം സൗദി പോയാൽ ആ മണ് അതുപോലെ ലോകത്തിലുള്ള മണ്ണ് അളക്കുന്നവൻ ആരാ നമ്മുടെ ദൈവം സ്തോത്രം ഇന്ന കേരളത്തിലെ മണ്ണല്ല ഇന്ത്യയിലെ മണ്ണല്ല അമേ ഭൂമിയിലെ പൊടി ഓ നാഴികളത്ത് അളക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ നമ്മള് കേട്ടതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഇതിനൊരു പി എച്ച് ഡി വേണ്ട ഇതിനൊരു അമേൻ സ്വത്രം ഒരു എം ഡി എച്ചും ബി ടി എച്ചും വേണ്ട അവൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞാൽ മതി ആരാധിക്കേണ്ടിയവൻ അതേ കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക കാരണം അവന് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവുണ്ട് അവൻ സമയമായി നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാണ് അവൻ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ അവനെ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞ് ദൈവസനന് ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും കൈമുതലായി നിന്നാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഡോളർ അല്ല കൈമുതൽ വേണ്ടത് ഉപവാസം കൈമുതൽ പ്രാർത്ഥന കൈമുതൽ ആമേ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നീ തയ്യാറായെങ്കിൽ നിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് വിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ദൈവത്തോട് ഒന്ന് നിലവിളിക്കുവാൻ ഉപവസിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നീ തയ്യാറായെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ആമേൻ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ചില ആമേൻ വെളിപ്പെടുകൾ ഇവിടെ കാണുവാൻ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ആ തടുക്കും സ്ത്രോത്രം ആമേൻ ഞാൻ
ും കഴിയത്തില്ല ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ആർത്തടുക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അമേ സ്വത്രം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ആർത്തടുക്കും നിന്റെ വിഷയത്തിന്മേൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളവൻ അവൻ ആലോചനയിൽ അവൻ വലിയവനും പ്രവൃത്തി ശക്തിമാനുമാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്തോത്രം എന്റെ ദൈവം എത്ര ശക്തമുള്ളവനാണ് അമേൻ അവൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ് അമൻ അവൻ എന്നെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അത്തികാല കുത്തൽ കണ്ണുള്ളവൻ എന്നെ അറിയുന്നത് പോലെ അറിയുന്നവൻ അറിയുന്നവനായ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇന്ന് രാത്രിയിലും നമ്മെ കേൾപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരാളില്ലെങ്കിലും പകരം വന്ന ആള് അതിനേക്കാൾ ശക്തൻ എന്ന് അറിയുവാൻ ഇടയാക്കിയത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ആ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനം കേൾക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് കർത്താവ് ദാസിനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ച ദൈവമക്കൾ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ ഹലെ ലൂയ സ്തോത്രം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ആർ തടുക്കും ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വൈദ്യലെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്മേൽ കടന്നു വന്നാലും നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ ആ ദൈവീക പ്രവർത്തിയെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ നടുവിൽ വളച്ച് വരച്ചു കാട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തന്റെ ദാസനെ ഉപയോഗിച്ചു അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തുടർന്നും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയും അവന്റെ കൈകൊണ്ട ബലവും അവന്റെ അളവിന്റെ അളവും നമ്മളെ ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കുവാൻ ഇടയായെങ്കിൽ ആ ദൈവീക മൗത്വത്തിന് സാക്ഷ്യം നിൽപ്പാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആശംസിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ആ ശക്തിയോട് അത് കേട്ട് ആ ദൈവീക മൗത്വത്തിന് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ഭയപ്പെടാതെ ദൈവം മുൻപാകെ നിൽക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിലും ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് കർത്താവിന്റെ ദാസിൽ കൂടെ നമ്മെ അറിയിച്ചു അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവദാസിനെ കർത്താവ് സഹായിക്കുകയും അവർ ശുശ്രൂഷകളെ ആദരിക്കുക സഭയിൽ ദൈവം കുടുമായി ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനായി നമുക്ക് അവര് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം തുടർന്നുള്ള ആ സമയങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ആ പാസ്റ്റർ ഷിബു എബ്രഹാം നമ്മുടെ നടുവിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഷിബു എബ്രഹാം ഷിബു എബ്രഹാം ഈ സമയത്ത് ഈ വചനങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ടും ദൈവദാസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വർഷം നടത്തിയതായ വിജിനെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ജോർജ് തോമസ് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് ഈ മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാണുന്നില്ല എന്റെ വോയിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് ഉണ്ടോ പറഞ്ഞാട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ കർത്താവെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗ പിതാവേ ഈ നല്ല സമയത്തിനായി വീണ്ടും അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങനെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഒരു വേഷം കൂടെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചനായ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങ് സ്തോത്രം ചെയ്തു കർത്താവെ ഹാലലൂയ ഭൂലോകം മുഴുവൻ മാറിയാലും മാറാത്ത ദൈവം എന്നേക്കു ജീവിക്കുന്ന ദൈവം സകലത്തിനെയും ഹാലലൂയ ഉളവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉളവാക്കിയ ദൈവം കർത്താവ് ഹാലലൂയ ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി താ നിറങ്ങി വന്ന് കർത്താവെ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കർത്താവ് ഉത്തരം തരുന്ന ദൈവം സങ്കടപ്പെട സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിലും രോഗത്തിന് നടുവിലും കർത്താവെ ഒരു ജീവിക്കുന്ന ഒരു സർവശക്തനായ ഉള്ള ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നല്ലോ കർത്താവെ ഹാലലൂയ എല്ലാരും മാറിയാലും ലോകം മാറിയാലും കർത്താവെ മണ്ണിനെയും ഭൂമിയിലെയും അളക്കുന്ന ദൈവം വെള്ളത്തിന്റെയും തന്റെ കയ്യിൽ അളക്കുന്ന ദൈവം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ഹാലലൂയ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് കർത്താവെ പല കാറ്റുകൾ അടിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം കർത്താവെ ഈ കാറ്റുകളെ കർത്താവെ സ്ഥിരമാക്കിയ ഈ കാറ്റുകളെ നിർത്തിയ ദൈവം 
കർത്താവ് നങ്ങളുടെ ദൈവമാണെന്ന് രാത്രി കാലം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയുവാൻ തന്നേക്കുന്ന വലിയ കർത്താവ് സൗഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് നങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് കർത്താവ് ഈ വചനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ വർധന കാറ്റിരുവാൻ തങ്ങളുടെ മെടയാക്കിയിരട്ടെ ലോകത്തിൽ വരുന്ന കാറ്റുകളെയും തിരമാലകളെയും നടുക്കിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവമാണ് ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയുവാൻ തക്കണം ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ നീ ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തിയതായി സ്തോത്രം ചെയ്ത് കർത്താവ് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മലകളെ താണ്ടി കയറുമെന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർക്കും നൽകി കൊടുത്ത് സഹായിക്കണേ കർത്താവ് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ദാസന് അങ്ങനെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ദാസിൽ കൂടെ കേൾപ്പിച്ച് ആ കർത്താവ് വിശക്ത കർത്താവ് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് കർത്താവിന് ദാസനെ വീണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കാട്ട് കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ശുശ്രൂഷകൾ കൂടി നിന്നോട് സഹായിച്ചാട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം കർത്താവ് ധൈര്യത്തോട് പറയുവാനും പ്രസംഗിക്കുവാൻ തക്കണം അങ്ങനെ മാറ്റം വചനത്തെ വിളമ്പി കൊടുക്കുവാൻ തക്കണം അങ്ങനെ ദാസനോട് സഹായിച്ചാട്ട് ആരോഗ്യം കർത്താവെ കൊടുത്ത് കർത്താവ് പുതിയ അഭിഷേകത്താൽ കർത്താവ് വരുന്ന നാളുകളിൽ കർത്താവ് അനേക പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കർത്താവ് നിന്നോട് ഉയർച്ചാൽ കർത്താവ് അങ്ങനെ ദാസൻ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എല്ലാം കർത്താവിന് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും കാട്ടി കർത്താവ് കർത്താവിന്റെ കർത്താവ് ദാസിന്റെ ചർച്ചിലെയും അവിടെയുള്ള ശുശ്രൂഷ എല്ലാം അങ്ങനെ കരങ്ങളെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കർത്താവ് ആരാധനയ്ക്ക് നയിച്ച് ബ്രദർ വിനീഷിനെയും അങ്ങനെ കരങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് അങ്ങനെ ദാസിനെ നീ അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെ രാജ്യത്തിൽ കർത്താവ് കർത്താവ് അങ്ങനെ വരവേറ്റ മാറ്റിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് അങ്ങനെ ഇവിടെ പറ്റി ചേർന്ന് അങ്ങനെ സ്തുതിച്ച് അങ്ങനെ ആരാധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്കണം ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയോട് സഹായിച്ചാട്ട് അങ്ങനെ ദാസൻ തോമസ് വർഗീസ് പാസ്റ്റർ അങ്ങനെ കരങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചു ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഇന്ന് രാത്രി കാലം അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആനും മഹത്വം സകലം അങ്ങേക്ക് കരപ്പിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങൾക്കായി ജീവിത ദേശഭജന നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു കൃപയോട് കേൾക്കണം ഞങ്ങളെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംബന്ധവും സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ മേലും പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കടമ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ മേലും വിശേഷാൽ ഈ മാധ്യമ ഈ മീഡിയയിൽ തിരുവചനം ഇന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ച ദൈവദാസൻ മേലും തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേലും പാട്ടുപാടി ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധ 